，春晓啊，春晓，呃呃，是宋主编，你，你身体不舒服啊？啊，那是家里有事儿了。啊，没有。哎呦，你说啊，春晓，这个女人呐，什么时候最美？啊，工作的时候。哎呀，有很多女人呐，一结了婚就迅速衰老了。为什么？就是因为她们没有了进取心了，整天就围着锅台和孩子转。你说这女人要是自己都成了黄脸婆了，那还怎么好意思去要求人家先生们不去看其他女人呢？是吧？你看，像我，这么多年了，我跟我爱人呐，一直是保持着非常好的一个关系。为什么呀？就是因为我一直保持着独特的风采。呃，我真的什么事儿都没有。许多的家庭问题，等你发现的时候，可就晚喽。啊，司主编，嗯，我想，嗯，跟您打听一件事儿。哦，什么事儿啊？啊，就是吧。干嘛？打算改行啊？我打算靠他们重新开始我的人生。啊？没毛病吧你？去你的！我已经打算竞聘这次的责任编辑了，这些都是能力考试参考书。你还真买那老太太的账啊？我打听过了，这次竞聘参考有两个指标，一个是对每个人能力的考试，另一个是业务考试。以我之前。做过的那些栏目专题业务是没有问题的，所以只要攻克了这些顽敌，我于春晓的人生就将踏上新的阶段。我得拿手机给你录下来，我怕你明天早上起来忘了自己说了啥。我是认真的，那你先告诉我，你受了什么刺激啦？闹了半天，你是被张薇薇给刺激了，是被侮辱了，至于吗？当然至于了，你是没有看到，她真是谈笑风生，魅力四射。相比之下，我真是黯然失色。果然，还是只有女人能激发女人的斗志啊！我想过了。有这么聪明的女人，每天在彭凯轩身边晃悠，我也得充实自己才行啊！我不能就这么被他比下去。你这次倒是想的挺明白啊。当然，大禹治水用的不就是疏导的方法吗？可见一味的围追堵截是不管用的。你还是抓紧时间看书吧。回来了，饭在厨房，你自己热热吧。啊？哟，咱们什么时候吃过外卖啊？今天开始我没时间做饭了。我说大小姐，你又是什么运动啊？不是的，我报名参加杂志社的内部竞聘了。这段时间我要好好准备考试，如果考过了呢，我就是责任编辑了。我是想说，不管你是干初级编辑，还是干高级编辑，还是要干超级编辑啊，我告诉你，对我来说都一样。我只是考虑这以后我晚上怎么吃饭的问题。你不认识我的时候被饿死了吗，老公？这件事情对我可是意义重大，这就像是我人生的最后一班地铁，赶不上我会终身遗憾的。哎呦呦呦呦，说的太邪乎了吧！
，你现在还不满足啊？你有这么一个温馨的家，有我这么一个好老公。可是作为一个女人，在你忙碌的时候，我都不能陪伴在你身边，这说不过去啊。那怎么说得过去啊？一个美女大编辑，说得出去，拿得出手。可是我现在做的是服务性的工作，而不是创造性劳动。哼哼。我看这又是戴娜交给你的吧？戴娜跟我一边大，人家现在是副主编，而且很有可能身为主编。人家开会的时候，我也就是给人倒个茶、沏个水什么的。这样你还反对我参加吗？啊，好好好好。哎呀，我也说不过你。哎呦，你真要是当了大编辑哟，怕对你构成威胁？我怎么怕你威胁到我呢？我的意思是说。他以后这个时间上吧，什么意思？哎，你想一想啊，你要是做了这个编辑，那就是一个萝卜一个坑，定位定岗，你哪来的时间怀孕呢？你怎么这么自私啊？那女编辑也都不怀孕了，那还有那么多女部长呢？哎，行行行行，好，如果你真想要去考的话，那我也不拦着你，我还真没有到死活要拦着你的那地步。老公，你这种态度就让我很不舒服。那你想我怎么样啊？老公，我想让你全力支持我，在我没有信心的时候，你能鼓励我。嗯 ，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK
，一定要有那个家庭气氛，明白吗？好啊，这个这么着吧，男的你先坐，坐坐坐啊，拿这个杂志，啊，很惬意的看，坐坐坐啊，女演员，你从那边过来啊，端一杯水放这，好，然后过去坐下来搂着她，明白吗？嗯，说台词儿，好，靠近你温暖我，知道吗？你先坐着坐。然后说台词儿，靠近你温暖我，啊，开始吧。老实的，你也是，亲热点，明白吗？老人呀，你近一点儿，啊，热什么呀你？你什么毛病啊？啊，什么毛病？亲热一点，明白吗？亲，亲你媳妇儿，你明白吗？这不是我媳妇儿啊，这不演戏吗？啊，好吧，来，开始。哎，对对，亲呐、啊！哎呦，哎呦，不是导导演，不好意思，不好意思，停一会儿，停一会儿，停一会儿 ，sorry sorry， 对不起，对不起，快点啊！喂，哎，哎，老婆，我这儿接了个活啊，别人找我拍广告。什么？突然就被拉来的？我哪知道拍这么快啊，上来就拍。哎，不过你放心啊，根本就没那么难，就一广告。哎，钱给的可快了。废话，用你一业余的当然给钱给的痛快，少啊。哎呀，算了算了，拍就拍了，就当玩玩。不是，别人就找我当模特，让我拍内衣广告。让我跟女演员接吻，你说什么？还要接吻？啊，不是，我没想接，导演要求非要接吻。除了接吻还有什么？说什么？靠近女演员耳边说一句“靠近我，温暖你”，恶心死了。真够二的！你要不给我打这个电话，拍了也就拍了。你这一打，我心里还真有点不舒服。那你说怎么办呀，老婆？我这钱都收人家的了，不能不嗨呀！哎，不好意思，导演，马上，马上，马上啊！啊，没事，接着打吧。我们换人了。哎，好。啊？怎么换人了？啊，呃，客户说了，说您这表演啊，太过于腼腆，不太符合他们这个品牌的形象。呃，这样吧。哎，没事，这钱啊，你就拿着吧，就当劳务费。那都不好意思呀、啊，这广告也没拍成，这钱没事没事，拿着吧。哎，啊，行，那就这样啊，拜拜。啊，谢谢导演啊。没事。看这演员也不好当，没接吻就好。哎，你好。哎，好。春晓啊，你把这篇稿子改一下。今天晚上要送去出版社啊，嗯，可这个是苏小小写的呀。对呀，就是因为他写的有问题，我才让你改的。他可是你的实习生啊。啊，可是我还想回家看看书呢。哎呀，你要求进步这是好事，可是也得在完成本职工作的前提下吧。哎呀，我看呢、啊，就这么定了吧。我已经跟美术编辑那边打好招呼了，啊，改好之后迅速发到他那边去重新排版一下。今天必须给我传到出版社去，啊，你知道吗？这晚出一天得少赚多少钱呢？还愣着干什么？赶快去改啊！赶快改！嗯、这根本就不是我的工作。我会在精神上支持你的
文字我已经改完了，你赶紧把设计给改了吧。哎呀，实在对不起啊，春晓，我家里有点急事，我现在得马上回去。哎，对了，我帮你找了个哥们儿，他一会儿马上就到啊。哎，怎么回事啊？已经太晚了，我还急着回家呢。哎，不是，你着不着急，我都急死了。然后那个，我这哥们儿特别靠谱，然后他马上就到，绝对能帮你搞定啊。喂，喂。哎呦！吓死我了！余春晓，呃，你是不是来帮忙的朋友啊？嗯电话怎么老关机呀、啊？你知不知道我有多着急呀、啊？我告诉你，你要再不接的话，我这一宿都没法睡觉。我今天晚上有可能回不去了。啊？不，不回来了？为什么？临走前，老太太给我安排了活，我到现在还没有弄完呢。哎呀，那你上班也不能通宵达旦的吧？我不是还想看会儿书吗？一回家就该想睡觉吗？哎，呃，亲爱的。这看书吧，应该是白天看。白天我还要上班啊。哎，你现在一个人？哦，不是啊，还有一个同事。怎么了？哦，男的。嗯。嘿嘿。哎，他他他结婚了吗？你什么意思啊？你说我什么意思啊？我还想问你呢，我没意思。我我我可真够仗义的，这大半夜的。我相信好人有好报，这不是也有美女给我斟茶递水了吗？<笑><笑>嘿嘿，老婆，老公，你怎么来了？我这不是过来瞧瞧你吗？<笑>嗯、啊，这位是我老公，嗯、呃，他是……呃，秋华。哦，哎。你好，你好。呃，晚上这么晚还加班，辛苦啊。不苦。老婆，我是刚想回家，所以路过这儿，我就进来看看，看看你们有什么需要。我没什么需要的，你快回家吧。没事儿，老婆，你看，你们晚上在这加班。困了就可以休息一会儿。哎，嗯
对了，你们这儿怎么连个沙发床都没有？嗯，那个休息室已经关门了，啊，我还不困呢。都说人生有几步是需要小跑的，我现在就是这样。我不是那个意思，嗯，我不是让你们有地儿睡觉，我需要个沙发床。啊？你看我老婆这么劳苦功高的，我怎么说也得陪着吧。没事，你干你的。啊！你们工作你们的，你不是喜欢看书吗？那你就看你的书，我睡我的觉，咱们互不打扰啊！哎，那不打扰你了啊！嗯，不耽误。这个，设计呢，我已经改好了，你可以发给印刷厂。啊，谢谢。我还是觉得回自己家床比较舒服。先撤了啊！慢走啊，拜拜，拜拜啊！慢走，小心点啊！哎，你还不打算回家？哎，他走了，我正好陪你啊，我这都准备好了。哎，我现在让你赶紧回家。不，好好好，走走走走走走走，我我走我走啊。我真走了、啊，走啊去上班，我在等你回来呀、啊，我怕你丢了。行了，我没丢吧？那我洗澡去了。哎，我们还是聊聊吧。什么呀？我都一宿没睡觉了，你跟我聊什么呀？于春晓同志，昨天晚上那个男的是谁啊？我之前怎么没见过？新来的。新来的，那也不能让新来的员工通宵达旦的工作吧，就不能找别人、啊？彭凯旋，你什么意思啊？你不要这么小肚鸡肠的好不好？啊？哼，我小肚鸡肠，好。那看来我得向你们苏老太太汇报汇报了。你去找他，你以为他会理你是谁吗？每天就知道使唤我，自己在屋里玩斗地主。那好，那咱俩谈一谈吧。谈什么呀？你这是对我好啊，还是添乱？当然是对你好了。对我好，就让我赶紧去睡觉。嗯？哎，为什么呀？什么为什么呀？我现在困了。你困也不是我造成的呀。春晓，咱俩心平气和的谈一谈。我觉得你又不缺什么，也不需要你养家，什么都不需要你做，那你图这个虚名干什么呀？谁说这是虚名啊？这就是你和我价值观的差异。哎呀，说心里话，我觉得你现在努力工作的这个状态就是自残。再说了，你没必要用这种方法来证明你的价值吧？彭凯旋，你再跟我说一句，我就走了。哎，嗨、哎，我等了你一宿，你还不让我说两句话呀？好吧，我走。你上哪儿去啊？考完试再回来。你敢？我敢？我没什么不敢的。啊！你放开
哪个年代的人，现在还有几个在大街上找工作的？哎，老婆，我这不是双管齐下吗？我就不信每天在电脑上找工作，那工作就能找上门来。对，你说的对，赶快换衣服吧，啊！换什么衣服啊？干嘛呀？陪我去看画展啊！你就去吧，这事儿有点不适合我。哎呀，快点去啊！快点去听话啊！哎、那种地方不适合我，我真不去了。去不去啊？我真不去，我上会儿网。去不去？哎、去不去？哎、去不去？哎、啊,啊！去不去？啊、去不去、啊好好好？我最怕隔着了。哎，去吧啊！哎，哎讨厌你！先生，请在这边。是啊，是啊，是啊。你好，请在这边签个字。好，签一个。哎，那好。这个画，在这儿签就签是。嗯，对，可以。哎，好的，谢谢。干嘛？签一个。我签什么呀？我不会，你签吧。哎呦，好久不见！你好，你好，你好。哎，我给你介绍一下啊，现在啊，流行这个美女作家，这是咱们的美女画家戴娜，戴小姐。哎，你好，请在这签。果然是大美女了。哎，我来介绍一下，这是我爱人刘栋。啊，哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好。戴美女的爱人现在从事什么工作啊？啊，他以前是跳水运动员，健将级的。哟，厉害厉害！现在呢？现在啊，我现在在家里。哎，我们先去看画吧。啊，好，好，好，好，好，再见，慢走啊。哎，刘栋。失去两个人一块看的意义了吗？宝贝儿，这话的什么意思呀、啊？乱七八糟的。怎么了？我跟你讲啊，人世间呢有两种东西，一种呢是可以解析的，科学家的工作呢就是把它们准确的描绘出来；还有一种呢就是不可解析的，艺术家的功用呢就是把它们变成艺术品，呈现在你的面前。让人们去感受他的这种不可解析性。你老问我他是什么意思，就是你老想去解析他。那那什么那呀？你觉得他是什么意思，他就是什么意思。你能感受他多少，他就是多少。那也不能什么都说不出来啊，不然的话要艺术评论家干嘛呀？可惜我不是啊。那不管，你得跟我交流一下，不然就失去一切看画的意义了。不是你说的吗？隔行如隔山呐。你可别这么说，那那些艺术家就不看画了。啊，你要是真明白的话，你给我说说这画什么意思呀？行，那好吧。那我就从这幅画跟你讲讲啊，你看啊，它的颜色感、构图。哎，等会儿。喂，真的？哎呦，那太谢谢你了啊！啊，行行行行行，我马上马上马上啊！哦哦，好嘞好嘞，一会儿见，拜拜。哎，哎，老婆，我得出去一趟，你在这儿看吧。什么事儿啊？你干嘛去啊？哎呀，好事儿，我回来跟你说啊，拜拜。刘栋，刘栋。不好意思啊，梅梅姐，我来晚了。你怎么回事啊？这么长时间？没有，我这不坐公交车来的吗？你也太省了吧，这得分事儿。是，我下次一定注意啊。走吧，进去吧。啊，这儿啊？你找我介绍工作，干嘛非跑这儿来呀、啊？我给你介绍的工作就是这儿。啊？这不是个酒吧吗？你让我在这地儿干啊？不是，你怎么个意思啊？还想当国家公务员啊？不是，这这得熬夜吧？那多好多浪漫啊！你每天一边玩一边工作，是吧？早上还可以睡懒觉。哎呀，不行不行，梅梅姐，我真干不了这个。我们家戴娜肯定不同意。哎呀，回头我跟她说行不行？你人都来了，怎么着也得先进去面试一下吧？你快点，我跟你说啊，别搞得我好像跟热脸贴冷屁股似的。不是不是，不是梅梅姐，你让我再想想，让我再想想。我跟你说啊，这可是我最好朋友。早就来了，在门口聊什么呀？进去说吧。这就是本店的老板娘孙佳，这个是刘栋，不错吧？嗯，身材不错。<笑>你好。啊，走吧，咱进去聊吧。好，来，走啊。
你先随便看看吧。哎，快点放好啊！我简单介绍一下，其实请你来呢，主要是做值班经理。说直白点呢，就是主管。之前这儿呢，都是我一个人在这盯着，我真是受不了了，太累了。亲爱的，你看我，我都老了，而且我们这儿呢，经常来的都是熟客，净喝便宜酒的。其实说实话呢，我真的特别想找一个男性的主管。因为我们这儿晚上营业嘛，如果晚上有人闹酒闹事儿啊，男性主管也比较好处理嘛，对吧？那咱谈谈这个。我和他是特别好的朋友，那既然我们都认识了，有些什么话我也就不兜圈子说了。我呢是想采取工资弹性化，说简单点儿，就是我们每天的销售额和你的工资呢是有直接挂钩的。如果你表现好，那你收入就多。做的不好的话，那收入就少。哦，明白明白。哟、呃呃，哎，对不起对不起啊。没事，再装一下也行。你这死东西啊，敢这么跟我说话？怎么着？你自己一个人来看啊？不然跟谁啊？那要不吃点东西去？走。你的任务呢，就是保证酒吧每天正常的运行，比如说每天酒水的采购啊，然后还有签单子啊，还有人员调配啊。我们这儿一共有六个服务员，其中有一个服务员呢会英语，他就是前台的接待。收银员呢是我侄女，这你甭管了，他每天呢会向我交账。还有我们的 DJ 老师啊、调酒老师啊，他们都特专业，都是这行的老手了。你呢就负责管好我们的重要客人，会说点话，说点拜年的话呀，嘴甜一点嘛。你就把这儿从头到尾都弄顺了，我觉得肯定没问题。我，我，啊，那那营业时间呢？营业时间呢？我们是从下午的四点钟到晚上的三点。平时呢？啊啊！咱们是这样，除了平时的情人节、圣诞节，还有转播世界杯啊，时间长点平时晚上还剩他一个半个的，到点以后咱们该轰就轰。那。那员工休息，员工有休息，每个月我们员工都会轮流休息的。但是这个时间我好像还需要再调整一下，我觉得你肯定没问题，反正就熬时间呗。是。这是我们结婚以后两个人第一次一块看画展。得了，你就别感慨了。你既然希望人家事业有成，还能拦着人家找个工作，你得先有了牛奶面包，才能有歌舞升平。人家都说臭味相投，我可能是把这点看得比较重吧。我觉得你是不是有点儿太完美主义了吧？你找个聊艺术的可以找我这样的，你回家跟你老公谈点别的嘛。可我发现啊，艺术家不是一种职业，而是一种生活方式。我跟你说，我呢，我是艺术家，你呢，你充其量算是一个热爱艺术的公职人员。你又不靠卖画为生，又有固定收入，你算什么艺术家？别整天满腹哀怨的，艺术家是什么？艺术家最大的特点就是不结婚。你呢？你就是一俗人，所以俗人就应该按照俗人的生活方式来生活。哼，为了被别人称作艺术家而当艺术家，还违心的牺牲了也许会有的婚姻，迂腐酸俗。得，女王，你教训的是。不管怎么说啊，一个人要是爱另一个人，而且是发自内心的全心全意的爱，就要欣赏他的职业。哎，你不能说人家不欣赏你的职业吧？人家充其量是没有涉及这么深嘛。要是你老公将来有了钱，给你投资办画展呢，就怕到时候你都不画了，就怕到时候我不在了。老婆。你别捣乱，我正做饭呢。嗯，不行，我怕你会跑掉啊。你怕了？怕的话你就答应我三件事，不然的话我就跑掉，再也不回来了。行啊，这几天不见，我老婆倒挺会谈条件了。行，你说说我听听。到考试结束之前，第一，嗯，饭你自己解决，这是我给你做的最后一顿饭。哦。第二。你不许打扰我看书。第三，必须无条件的支持我。啊，哎，你这三条我怎么听起来就归纳为一条啊？我必须完全服从。就您这思维逻辑，您还考试呢？
，你，呃，完全服从。<笑>哎，老婆！哎呦，你干嘛、啊？哎，老婆、哎！快换衣服去，快去！嗯，嗯，<笑>好，快去！老婆，军校。睡不着，哎呦，我是看书呢。哎呀，你看什么书啊？明天再看行不行啊？啊？什么？第二个条件。啊，老婆，咱们明天再开始啊。今天就就这么着。嗨哎哎哎，你干什么呀？婚内分居。哎呀，你这是让我守活寡呀！哎呀，从今天开始啊，就让他陪你吧，啊。